ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫൈൻഡിങ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അയാൾ അവസാനമായി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ് ഓഡിറ്ററുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്ററുടെ ഒപ്പീനിയനാണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് എ കൺസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ ക്ലോസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അഥവാ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ വിധേയമാക്കി അതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെയിൻ ടു പാർട്സ് പ്രധാനമായും രണ്ട് പാർട്സാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഒബ്ടെയിൻ ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിച്ച് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് നോളജ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഡിറ്റർ അയാളുടെ ഇൻഫർമേഷന് അയാളുടെ നോളജ് പരമാവധി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാളുടെ നോളജ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അയാളുടെ ബിലീഫ്സ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അയാൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട് ഫോളോഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ദ ഫാക്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിൽ വരുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അയാളുടെ നോളജ് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ പല എറേഴ്സുകൾ പല ഒമിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ വെദർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ കംപ്ലൈ വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിക്യൂർഡ് ബൈ ലോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ മുമ്പിലുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ നിയമപ്രകാരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ 
ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതെല്ലാമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പേര് കൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മേക്ക് എ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് വെൻ ഹി ഹീസ് കൺവിൻസ്ഡ് ഓഫ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വെൻ ദ ഓഡിറ്റർ ഇഷ്യൂ ദ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് contain accounts are prepared as per the accounting policies the final accounts shows a true and fair view the transactions of the company are not violated the provisions of the companies act ivada nammal clean or unqualified report edengil or perilla aanu parayapadunnathu onengil unqualified report ivada unqualified il aanu nammal confusion varan saadhyatha koodudile endaanu audit unqualified audit report ivade നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓഡിറ്ററുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുകയും അതെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയും പരിശോ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകൾക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു റൂൾസുകൾക്കും എല്ലാം അനുകൂലമായി അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടും എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ആർ നോട്ട് വയലേറ്റഡ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനി ഈ പറയുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി യാതൊരു തരത്തിലും ഇവിടെ റൂൾസ് ഒന്നും കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീൻ ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ അൺക്വാളിഫൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ആ റിപ്പോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കമ്പനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസികളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കമ്പനി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് യാതൊരു തലത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസ് സോ ഫ്രോഡോ ഒമിഷൻസോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്സായി പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ഓഡിറ്റർ ഗീവ് എ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് വെൻ in his opinion the balance sheet does not disclose true and fair view of the financial positions of the company company ude financial positions onnum correct aayittu kaanichittilla company ude balance sheet nokki kenjal adonnum vyaktamayi allengil auditor chodikkunna chodyangalkkonnum vyaktamayittulla oru reply statement onnum kittatha saajaryathilana qualified report auditor submit cheyunnathu if the information and explanation given to him were not sufficient to establish fairness of the accounts ivide endana accounts ellam correct aanu fairness aanu ennu kaanikkan vendi auditor company umayi bandhapetta aalukalodu ചോദിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്പ്ലന
that directors failed to set the matters rights the auditor can issue the early a qualified report to the shareholders ibadu endu sambhavichu ibade ee parayna directors in onnum correct aayittulla or explanations or detailed aayittulla or informations auditors nu kodukada varumbo auditors endu yum ee parayna uncompleted aayittulladho malpractices aayittulladho omissions aayittulladho karyangal ellam endu yum ayal report cheyum aa report cheynadhu sadharana qualified report ilana ingeyulla karyangal ella ulpaduthu appo perfect allade pravartikkunna sthaapanangalil oru vaadu karyangal endu yum audit auditor kandathu അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടും അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടും ഇനി എന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് സാധാരണ അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നതും എന്താണ് അൺക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം എന്നാണ് എന്നാൽ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് മേ ലീഡ് ടു ഫോൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെല്ലാം എന്തെയും പബ്ലിക്കിനും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെയും പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തെയും കുറയും കാരണം ഇത് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് എന്ത് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇനി അത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി റീഅപ്പോയിൻറ്റഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് എന്തെയും മാറ്റി മറ്റൊരു പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എന്തെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ അപ്പോയിൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം റിപ്പോർട്ട് The report is a uh, general purpose statement of fact or opinion. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധമുള്ള ഒന്നല്ല അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ഫാക്റ്റോ ഒപ്പീനിയനോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ മെനി റീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓണേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആവശ്യം വരുന്നത് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെറ്റിൻ ഫാക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ ഓഡിറ്ററുടെ ക്ലയൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അത് നിലവിലുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റിന് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അത് ട്രൂ ആണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇയാളുടെ ഒരു എന്താണ് കൺഫേമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓൺ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏണ്ട് എത്രത്തോളം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു കമ്പനി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ ഓഡിറ്ററാണ് അതാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ ബോണസ് പേബിൾ അണ്ടർ ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോണസ് ആക്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ബോണസ് ആക്ട് പ്രകാരം എത്ര ബോണസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കും അതും എന്താണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇതല്ലാത്ത മറ്റു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളാണ് സാഹേ പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി 
എത്ര ബോണസ് പേയബിൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡിറ്റർ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്ററുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററുടെ ഒരു സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഒരു ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ് ഒപ്പീനിയൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യലാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബട്ട് ദ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗീവ് കൺഫേം കൺഫേമഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് എന്താണ് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ ലയബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ദ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഈസ് മോർ പക്ഷേ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫാക്റ്റാണ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വ മാർക്കായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അസംഷൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് അസംഷൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എല്ലാം ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻ ഫാക്റ്റ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെ എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഡോക്യുമെൻസുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ ബട്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെർട്ടൈൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി ലൈക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ എന്നാൽ ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഡിഫറൻറ്റ് പറയുന്നതാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഈച്ച് ഓഡിറ്റ് വിച്ച് മേ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഓരോ ഓഡിറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആകാം ചിലപ്പോൾ എന്താവാം അൺക്വാളിഫൈഡ് ആകാം ഇനി എന്താണ് മറ്റേ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ബട്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് വെൻ എവർ റിക്യോർഡ് ബൈ ദ ഓണർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് എക്സെട്ര എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഏത് സമയത്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്തെല്ലാം ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്